Tani më jemi në studio me mësafirin ton, jemi në nëntat e rezervuar për intervjistën e parë për këtë mëngjese, do të flasim me zotrinu e Oroshi, kryetari shëqatës intelektualve shqiptarë Trojet e Arbrit, i cili tani më ka 12 vite në Gjermani dhe për veshtë të tjera shështë edhe aktiv në politikën Gjermane, ku që 4 vite me gjysë është deputet në Asamblinë e Qytetit Kjell të Gjermanisë, dhe në të njëtën ko duke mbetur i pari shqiptarë që depërtonë në një funksion politik në politikën gjermane, e për më tepër gjithashtu meret edhe më botimet e studimeve historike, shkrimeve publicistike dhe atyre poetike. Për gjithë punën e ti edhe gjitha këto dhe ta edhe rrët aktivitetit të shëqatës, do të flasim pikërisht të me Zotrin Oroshe. Zotrin Oroshe, mirë shmë gjesë edhe mirë se e vetë studion dojë. Mirë shmë gjetëm. Zotrin Oroshe, me që veqë i përmendëm punimet e tua, po e nisim bisedën me to, sa punime shkencuare keni të publikuar, a dirë më tani dhe të tjera që i përmendëm. Po, fillemisht ju falenderoj, punime shkencuare kam publiku mjaft, më thonë, faktikisht unë jam medjevist, mirë me historinë e mesjetës shqiptare, konkretisht më te për kam publiku për principatën e artës, rolin e gjinë bashkëpatës dhe Pjetër Loshës, pra kjo principatë shqiptare pre vitit 1350 dhe në vitit 1450, ka pas një organizim shtetënor dhe politik, pra fatkesisht trojet ku sot principata artës shtrihet nuk i takojnë trojeve shqiptare, aty është qamëria sotme, pra gjënë bashkëpata dhe Pjetër Losha kanë pas një luft shumë të madhe kundër thoma për Ljubovicit, pra në atë periull kohore shqiptarët kanë pas vërtet një organizim shumë të madhe shtetënor që janë kanë qenë të ndamë në principata shqiptare, por në shumin e principatës e artës 1450, shqiptarët nga jo pjesë mërgojnë dhe një pjesë vendosën në Shqiprinë e sot me ndërsa pjesa tjetër vendosën në Kalepri dhe Sicili, ku edhe kryohet komuniteti Arbresh, i cili për 500 vjetë e ka rujtë gjuhën, traditën, kulturën shqiptare. Po, kur jemi tek shushata, edhe punë e në shëqatës, që sa kohë ka që funksionon, edhe cile ka qenë funksioni kryesori shëqatës, pra ka selin kryesore? Trojët e arbrit selin kryesore e ka në Prishtin, aja është funksionale në Kosovë, në Shqipëri, në Macedonjën Shqiptare, në Evropë, Amerikë, Qamëri. Me thonë, numërën 150 intelektual, nga gjitha këto troje, ne mblidhëm i neherë në vetë, organizojmë ne apo dy sesionë shkencore dhe mirëme me një temë atraktivit historiografisë tonë shqiptare. Deri ta shkemi mbajtur 16 sesionë shkencore, 14 sesionë shkencore të regullta dhe 2 sesionë shkencore të veçanta. Kemi mbajtur 8 akademi dhe kemi botuar 15 vepra enciklopitikin dërsa vepra 16 është në shtyp, që amëria dhe mardhën në shqiptarë në kreke në përshekuj. Kështu që... Gjithë kjo punë është bënë falë në dimës studiosve, veprimtarve dhe një koordinimi shëmbullor. Shumicën e rastave studios neve në i binë punimet papages, faktikisht, sepse edhe ne e zhvillojmë aktivitetin një vullnetare, po e që e ki vëtëm një miktimi në atjenë në Gjermani, shëmbull, Selman e Temi, cili ka 15 vite tashë që vënë lektorimin dhe korekturen e librave, a i punën me orë tona, por edhe ne tjeret, si nga Evropa, Amerika, një miktimin të mëria i cili ka rritë që ta bëj vërtet një organizim shumë të mirë në Amerika, të edhe të ofroj komunitetin shqiptar dhe intelektual të asaj pjesë rrëth organizimit të shëqatë e strojt të arbrit, këtë shëqatë për 12 vjetë e kodhë heqë profesor dr. Mohamed Shatri, dhe që nga një gushtë të 2016, unë jam kryetari shëqatës, është shumë interesantë sepse na kemi studios gjitha institucioneve shqiptare. Dhe më thonë, nuk i kemi nda, kemi studios nga Institutit Historisë Kosovës, Institutit Historisë Tiranës, kemi studios nga Shqiptarë, nga Macedonia, dhe më thonë që janë të angazhumë edhe në për universitetet që ligjerojnë, por tash kemi një projekt pak matë matë, projektin për Gjeshë Kastriotin Skanderbeun, është diçka ndryshën nga ato që do të organizojnë institucionet, sepse do t'i mbledhëm i gjitha studios, gjithë medjevisët shqiptarë, por edhe të huj. Kur planifikohet me umbajt? Kë planifikohet me 28 korrekt 2018, në lejshën heroikët Kastriotit, në pesaj që do t'jenë më rrath në qenë legjeros aty, dhe qështë ta shka fillu vetë të më interesimi i studiosve 
për një tim. Mjaftin interesante sepse figura e Gjesh Kastriotit Skander Beut është një figur madhore, pra është një figur e cila njëtë ndërkomtarisht, është eroj vetëm jo një komtar, që njëtë ndërkomtarisht, kështu që edhe studiusit kanë shfaq një interesim jashtë zakonisht të ma dhe besoj që do të kemi një sesion shkencur të kompletum, ashtu si që shkruat historia, jo ashtu si që fatkesisht në kanë falsifiku për këto vite të ishë periudës komuniste, sepse studiusit tonë ende nuk e kanë qartë kornizën historiket. Ta nëzom po e marë periudën e ripushtimit Kosovës, 44-99. Studiusit tonë, historian tonë në Kosovë, ta nëzom këtë periudë kore, ende nuk e kanë qartë se Kosovë është ripushtu, dhe kjo e ripushtim ka zgjatë prej vitit 44-99, kush qka ka bon në kodrë ti ripushtimi atëherë me fokë të shkencore letë elaborohet, letë mbo në sesionit veçan të shkencore, por jo të thuët u shliru Kosova në 44, atëherë pëse o dashë 98, 99 edhe një luft të re u shtrit shlirëmtarët Kosovës, e levizive tona komtare, e përkrajës së natos dhe forcave tona për nëndimore miq veton dhe e nëzorëm Kosovën nga këthetrat e një Serboslavije të ashpër e cila vërtet ka bo terror një shekullor. Dhe ne nuk jemi në gjendje ti evidentojmë edhe viktima tona. Jo vëtëm të kësoj luftë në 98, në 99, po gjatë luftës dytë botënore, Shqiptarët kanë hupë 47.000 vetë, 98% të atyre personave janë pavare, së da saj ditë nuk dihet. Ne mund të abojmë një dosit të krimit prej vitit 1876 e deri 1999 që ka bon Serbia në trojët Shqiptare. Po ndalëm të rajoni i shpërnguljeve të vitit 1876-78 që kanë donë në prokuplen, në kushomli, në pirat, në ato vendet tjera, ku në atë periull kohore 250.000 shqiptarë me dhunë janë shpërngull. Dhe 250.000 është një numër i madhë, sepse në atë ku kretë Kosova nuk i ka pasë 250.000 banorë. Apo, kur jemi fikrisht e sesionit shkencore dhe akademit shkencore që i përmendët tani me disa herë, duke që kërshu qatë është mjaftë aktivë dhe në organizimin e tyre, sa akademia dhe sa sesionit shkencore afërsisht janë bëjë dhe rritash? Po, dhe rritash i kemi mëjë 16 sesionit shkencore dhe 8 akademi. Sesionit shkencore 14 janë mëjë të regulta dhe 2 veçanta për 2 figura tona historike, atë gjesh fishtë dhe imësat Nikol Kaqori, nërse sesionit shkencore të regulta janë bëjtë gjithdo vitë, faktikisht aty ligjerojnë prej 50 dhe 100 studios. Nërse të të akademi shkencore i kemi në bëjtur në Evropë. Ku zakonisht janë bëjtë? Po, janë bëjtë në Gjermani, janë bëjtë në Zvicër, janë bëjtë në Belgjikë, faktikisht planifikojme i mojtë në Austri, në Itali, në Amerikë dhe vendet në ndryshme. Po, so ka qenë interesimi për pjesë marë qëtë nga pjesë e ligjëruzve, që në këtë rast duhet jenë edhe disa më prej profesorve më eminent, po që në qëtë ashtu dhe këtë pjesë e tjetë? Ta them drejten gjatë këti aktiviteti gjatë shkencur, në kemë posë studiust më eminent shqiptar që kanë marë pjesë në këto sesionit shkencore, disa për e tjere nuk janë në mesin tonë, kanë bojë emën, kanë dhonë një kontribut jashtë zakonisht që mund, i falenderojë gjitha ta studios, i falenderojë gjitha ta veprimtarë të shëqatë, strojë të arbëtë, të cilët kanë dimuar në gjitha njërat që kuj aktivitet i jonë, shkencore dhe adetarë, më standal hapen, por me hapat sigur të vazhdoj rukëtimin dhe përgaditin e një koncepti shkencore për Shqiprinë etnike. Ne duhet një të regu popullit tonë shqiptarë, por edhe të hujve se koncepti për Shqipri etnike është një koncept bazik, dhe më thonë, e ka një bazë të fort shkencore, nuk është një koncept që thuhet o shbon për e dy të revetve dhe në atë mënyrën jashtë ligjore dhe në ato gjonat që mundohen ajo propaganda pan slaviste me në i lëshun tokë këto veprime tona shkencore dhe adetare. Kështu që kjo koncept e ka një bazë shkencore. Baza shkencore është edhe politike. Pra, këtë koncept shkencore nuk jemi në atë part edhe politikë që po e bojmë. Këtë e ka bo ma heret lidhja dyte për izrenit, këtë e ka bo ma heret bali komtar, këtë e ka bo ma heret bloku komtar independent, kër e kemi fjallin të bloku komtar independent, i cilën është të me lu në viti 1946 në Romë, nga 46 të me lu, si të njëzët kanë qenë doktorat shkencës, ndërsa tjertë gjithë me fakultet. Pra, këtë 
organizat politike ka odhec profesor Ernest Kulici, Ismail Vallaci, kapitan John Markagioni, kapitan Duo John Marku, Tahir Kolgjini dhe shumë e shumë figura tona historike që kalon emen në botën shqiptare dhe që fatkesish sa dërinia jonë sin Kosovë, sin Shqipëri, sin visit etnike shqiptare nuk i nje idatorit kryesor të koncepti bashkimit komtarë. Ata personalitetet komtare kanë pas një shkullim të lartë, për shemull vëtëm bepërmëtaria e profesor Ernest Kolici dhe profesor Zerb Valentinit ka qenë shumë e njoftum. Ata kanë botu punime shkencore në 4-5 gjutë huja, në njënë Shqipe, në njënë Italianë, në njënë Anglezë, në njënë Gjermonë, dhe sot kemi një seri të punime të tyre që bota sot në një për mes punime të profesor Ernest Kolicit. Kur jemi të kultura gjermone këtu kisha pas rastin që ta përmendi, një studiusi gjermone që shumë pak njëhet, Mari Ameli von Godin. Mari Ameli von Godin i ka shkrujtur 22 vepra në gjuhën gjermone për kulturën dhe traditën shqiptare. Aja i ka botu 4 studime shkencore në vepra të juridike gjermone për kanunin e lek duga gjinit dhe shumë kush nga ne endë nuk e njehe dhe përmëtarin e saj. Dhe më thonë, aja në periudën kërë është pot pavarësia Shqipërisë, me 28 nëntorë një menon që në dëmëdhet e merë flamurin komtarë Shqiptarë nga shtëpia e kremë bejë vlorës dhe ja jep luftetarëve tonë Shqiptarë. Dhe ky flamur pikrisht ka valu aty ku Ismail Qemali dhe Dom Nikol Kaqori e kanë ngritë në vlorën tonë vjeqëndare. Po, Zëtëri Rushi, ka njëmë pak edhe tek librat enciklopedik, goxha voluminoz të botuar, ndërsa më te për detajë e rrëtë këtyre libra dhe kush ka pas rrasi, ndërsa me i përcijel të punimit. Po, këto libra, dheri tash që tash janë 15 që janë botu, janë diku në rrëtë 300 autorë, janë studios gjitha trojë shqiptare, është një vëllim tash me vëllimin e fundit të 16, që mëria dhe mardhën në Shqiptare Greke në përsheku, dhe më thonë dikun 11.000 fa që punime shkencore i kemi botu ndërku për 13 vite, dhe këtë seri do të vazhdojmë natërisht. Për moment një kemi dy seri, kemi seri në sesioneve shkencore të veçanta dhe seri në sesioneve shkencore normalit të regullta. Dhe më thonë për sesionet e regullta më bojmë një temë atraktivit historisë tonë, ndërsa për sesionet e veçanta marmi një portret historik që ka dhonë kontribut të madhë komtarë dhe që dheri tash nuk është shqu, dhe më thonë, dhe është lonë onësh nga historiografia shqiptare me apo pa qëllim. Njërë ndërta është dhe i mëzët Nikol Kaqore që kemi butu këtë libër në fundit, një figurë shumë shumë e madhë komtare i cili vëtëm dy javë pa o shpallë pa varsia e Shqipërisë së bashku me adëtarët tjerë, Mustafa Merlika Kruja, Recep Mitrovica, Bedri Pejoni, Abdit Optani, dhe më thoni, në nëshkruj një memorandum princit Franz Josefit, të austro-hungarist, të asaj periude kohore, dhe kërkojnë që Shqipria të shpallet një shtet dhe të njëhet si shtet me 4 vilajetet shqiptare në kufit të 4 vilajetetve që ka egzistuar atëherë dhe të bëhet një shtet neutral si që ka qenë në të periud kohore Zvistra dhe Belgjika, por fatkesisht rëthonët politike të asaj kohë bënë që Shqipria të mbetet e cungume dhe dita e njështë të tjetë nëntorit është një dite gjatë e cila po vazhdonë edhe më sotë, dhe më thonë, është projekti i Shqipëris e ndë është i pa përfundum, por fatë barësisht nga patëm fatë që e formu më dhe shtetin e dytë Shqiptarë, Kosovën, dhe kjo shtetë unë më ndoj që në hapa, hap mas hapi, do t'ju bashkan gjithët Shqipëris, sepse na jemi një trungë, jemi një popullë, kemi një kulturë, një traditë, pa varësisht në dasive të kufive që nga kanë bon, por në në qëllën e kemi të përbashkët. Po, kërë këtemi të organizimi vitë 2018, të të rrë që pritët jetë një në gjarjet ma të mda, edhe një rëndësijet veçant, cilat janë ato tema kryesore, të cilat do të kemë fokusin pikërështë më rasin e mbajtjes të këtë aktivitet gjatë verës vitë 2018? Temat kryesore është të fokusum të kastriotën, do me thonë si që kemi edhe këtu shkrum, Shqipëria në prak pushtimit Osman, familia fisnike kastriotëve, gjesh kastriotës skëndërbeu ushtarak, gjesh kastriotës skëndërbeu hero komtar, gjesh kastriotës skëndërbeu ndërë arte, letërsi në gojore, letërsi në muzikë, pikturë, skulpturë, kinematografi, toponomastika, skëndërbegjone, bibliografia për gjesh kastriotës skëndërbeu, edhe ndoj tem pjetër për shamull, gjesh kastriotës skëndërbeu në kongët popullore shqiptare, 
por fokus jo nësht që të nëzirët e vërteta shkencore rrëtë bebrëmtarisë e këti kodosit të matë të kohën betonë. A po kur shka të drejtë të dërgaj punimet e tyre? Ka ndo një kufizim? Punimet e tyre në i kemi i këtu një program, projekt program të sesionit të pesme të shkencor, këtu punimet e tyre i dërgojnë historiat, do më thonë, por rrugën hapë të kanë edhe letrartë edhe studiusit tjerë që mirën me këtë periudhë kohore, por natyrisht ne nuk i kufizojmë, sepse në rastet e studimit mund të jetë një profesor i letërsis dhe ta sjellë një punim shumë të mirë, për shamë për vepërëntarin e gjesh kastriotit, skëndërbeut në letërsin shqiptarë ose në letërsin të huj, kështu që ne gjitha ato sfera të studimeve i mbledhë me bashkë dhe botojmë një libër enciklopedik e cila do t'i shërben historianëve në të armen, por edhe popullet shqiptarë që ta njohin historinë tonë komtare. Ne fatkesisht endë nuk e njohim historinë komtare. Kër jemi të kësoria komtare, një vreti shumë të madhe e kam të institucionet tona, cilë fmit dhe ta nuk ju të regojnë historinë të vërtet shqiptare. Ta mor me luftën e dytë botënore, kush ishte adhëtarë? A ishte Shaban Palluzha, Mehmet Gradica dhe luftetare tjerë. A ishte Ndupër Leshi, profesori Mer Berisha, Marie Shlaku. A ishte Halim Spahia, a ishin dhe dhe më thonë Gjënë Sereqi dhe gjithë ata adhëtarë tonë që orientimin e poplit tonë kanë fillu nga përendimi, dhe me thonë, djelë e mendë në përendim, dhe ata atë moto e kanë zbatu, apo ishin këto strukturat komunistët cilë bashkëpunun shumë gosht me slavët dhe e pronën edhe një herë reokupimin e trojo shqiptare. Këtu kisha pasë, me thonë, vëtëm një dialog të shkur që është villu mesa dhëtarit prek calit edhe kriminelit me me të sheu, kur e nëzonë në shpel në fërsi të shkodrës prek calin, zhvillot kjo dialog. I thot me me të sheu për e këtë salit, e morë për e këtë salit, pa tarë kua që ta mbyllë një historinë, to me shkronja tarit, po të bëje me ne komunistat. E përgjigja për e këtë salit ishte jo zëtë një, fa i mbi ju komunistat, se ju bët me në miku në shekullor shqiptarit me slavin. Dhe me thonë, këtë aspekt ishte koncepti komunist që e damtoj trungun arbënor shqiptarit. Ishte aj koncept që edhe soda asoj dite është të i vujt pasoja, qofë në aspektin politikë, qofë në aspektin shkencor, qofë në aspektin njërzor, sepse e kryoj një njëri tri pa identitet, pa kultur, dhe më thonë aty, në ato gjona dumi me punu që tekstet shkolore të historis vërtet shkruhen për ato personalitete që e kanë bojë historin për ata heroj tonë që i kemi heroj komtarë. Po, kur jemi të këpunimet e shkencore edhe punimet që do të kontribuojnë dhe shta edhe në organizimin e vitit në vjem, kur është ka ndë një afat të përcaktuar, kur duhet të dorzohen? Po, kemi një afat të shqiptohen dhe të shqiptohen. Kemi një afat të caktum, dhe më thonë, afati është diku 31 janar, ku parafërsish paracitën temat me një koncept shkurt, por ne nuk jemi strikt në ato gjona, dhe me thonë, nëse është ndoj punimi i mirë dhe paracitin ndoj studios i mirë fillt, atëherë mund të ndodhë që t'jemi pak tolerant në atë aspekt, kërësorë është që sesioni shkëncuar tjetë i komplitëtum, ne potentojmë të kemë një sesioni shkëncuar në tërkomtar, dhe me thonë këtu kemë përgatit në dy gjuhën, gjuhën Shqipja dhe në gjuhën Gjermones, shpet do të kemë projekti në në gjuhën Angleza dhe do t'ju ofrojmë edhe studiosve të huj atyra albanologve që janë të interesu me marë pjesë në këtë sesioni shkëncuar. Ndërkone, sa falem shkuat se të patë mundësit të shone dhe disa prej kopertinave të librave të uaj që keni pas rasin të botoni, po ne jemi dhe minutat e fundit të rezervuar për bisedën e sotme. Di qka për fund? Për fund, ju falendrojt gjithë juve, jep një pak ma shumë vepërmëtarive shkencore, ti njohin në rinia jonë, vërtet kush ishin ata idealist që e bonë Shqiprinë kush ishin ata idealist që munduan që Kosovë dhe trojt e të një këshqiptare të jenë të bashkuar në një trunk, në një kultur, sepse këtu kemi edhe nisimin e gjumës Shqipe në Kongresin e Manastirit 1908, që vërtet ishte një 
një rol historik në këtë kongres se Shqiptare të orientohen botën përëndimore, ne du të adim njëherë e përgjithmonë se Kosova dhe Shqipëria, po gjitha trojët Shqiptare në jemi Evropë, në jemi një popull që kemi lindë këtu barës me djelin, jemi një popull që jemi këtu dhe do të jemi dhe kur Zotë e ka kryu tokën dhe qilin. Zotë Rosh, që ishte këna cit ju kemi në studion programin në më gjesit. Falenderit, ju e ju falenderoj dhe vazhdojnë një tuti që t'i merë një edhe shumë studios tjerë që vërtet kanë kontribu që historia jonë të shkruat ashtu dhe si që thuhet. Pa tjetër, falenderit shumë. Falenderit.